वदने मुरारे प्रेमत्र प्रणिताय गी प्रार्थना चुनि राजशंकर काकधार आस्तव महालक्ष्मी अम्मार अटे मन साधारण लोक मन अकने महाविष्णु ओक भार्य निजा का महाविष्णु भार्य लक्ष्मीदेवी क्षीरसागर वी उद्भवि आवड़ विष्णु भरी आवड़ चत पुटमे चत वरमार दाखिल तक इन मोदी श्लोक में अंगं भरे पुरा भूषण आश्री भृंगांगने भरण तमार अंगीकृताखिल विभूति रंगलीला मंगल्य दास्तु मम मंगल देवताया अड़े अम्मार नाने अभी इतना उतरय विशेष चाल मे गमन इक हरे अदा पटकटर तप ये हरी अंटे अमर कोशन चला पदहार अर्थन चपार पदहार अर्थाल अन्वय अनपटी पदहार चवर अर्थमी अभी परारूप परमात्म की चंदन जो निर्गुण परमात्म की चंदन अच्छे यूर इंत प्रश्न अम्मार भंडास तो युद्ध अम्मार शक्ति गणाल की अजनायक गण गणाध्यक्षरा महालक्ष्मी का अम्मार अंशास्वरूप अंशावत मोदी रोज चुपन अम्मारी अंशावत कलावत अंशावत कलांशावत अलग रकल अवतार अवतार भेद अंदर मोटमोद विभजन की संबंध अवतार उद्भव कारणमेटी अंत युद्धमे युद्धमे उद्भवा कारण अम्मार उद्भवा चदग्न को कारणमो भंडास सैनिया वधा की मायाशक्ति कल वाली संपदल व्यामोह चला संपदल की अतिदेवता चपटा की कारण तरह ची वाड़ी वधि अटे एवर संपदल कावाल आसुरी शक्त सत्शक्त की विघात कलो वाल की आघातला ऐरपड़ी आघात अगाधम का आघात आघातमेंटे दबर ये निजा की चपाले युद्ध चेयर केवल तार कड़गंट चूप तो आ राक्षस सैनिया अंत पार साधारण लोक संपदल की अधिदेवता भावस्तू उ अभी निजेपी इक संपद अं इक संपद वेर ऐश्वर्य वेर रूप पदा मन अर्थ तो वाड़ू उठा सर ऐश्वर्य अंत ईश्वर के उदो अद्वर्य 
మనకి ఈశ్వరత్వాన్ని కలిగించేది ఏదో అది ఐశ్వర్యం అనబడుతుంది అంతే తప్ప లోకంలో కనిపించే ప్రతిదీ కూడాను ఐశ్వర్యం అనే పేరుతో పిలవటానికి లోకంలో కనిపించేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే గజాంత ఐశ్వర్యము వారికి ఎంత ఉందో వారికి తెలియకపోతే వారికి గజాంత ఐశ్వర్యము ఉంది అని అనేవాళ్ళు ఇద్దరు పూర్వం గజాంత ఐశ్వర్యం అంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఏనుగులు నిలబడి ఉంటే అది వాళ్ళు చాలా ఐశ్వర్యవంతులుగా లెక్క కట్టేవారు ఆ రోజుల్లో గుణనిధి కథలో కూడాను ఇటువంటి గుణనిధి కూడా ఇటువంటి గజాంత ఐశ్వర్యం ఉన్నది అయితే దాన్ని ఎలా వినియోగపరచాలి అనే విచక్షణని అమ్మవారు ఇచ్చింది కాబట్టి దాన్ని సద్వినియోగపరుస్తారా లేకపోతే మరొక విధంగా ఉపయోగిస్తారా అనేటువంటిది మనిషి యొక్క మేధస్సు మీద ఆధారపడి ఉంది అంతే తప్ప సంపదలో లోపం ఉండదు సంపదలో తప్పు ఉండదు సంపద ఎప్పుడు ఒకటే ఏమిటి సంపద నిజానికి నిజమైన సంపద ఏది అని మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే మన యొక్క బుద్ధి నిజమైన సంపద మన యొక్క అంతఃకరణ శుద్ధి అంటే శుద్ధి పొందినటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి అంతఃకరణ ఏ మాలిన్యాలు ఏ పూర్వజన్మ వాసనలు లేనటువంటిది అంతఃకరణ ఏదైతే ఉంటుందో అది పరమేశ్వర ప్రీతికరమైనటువంటి పరమేశ్వరుడు అందులో వసిస్తాడు అని నేను నాటి రోజున మనం చెప్పుకున్నాం ఈవిడ అసలు ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆనందం ఎక్కడ నీతి ఉంటుందో ఈవిడ ఎక్కడ ఉంటుంది కానీ ప్రపంచంలో సంపదల్లో ఆనందం వెతుక్కునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఆనందం వల్ల సంపద వస్తుంది అని తెలిసినప్పటికీ అది ఎలా వస్తుందో తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ అందుకనే శంకరాచార్యుల వారు పేరు పెట్టేటప్పుడు కూడా ఏ సంతోష లహరను తరహాస లహరి అని పెట్ట ఆనంద లహరి అని పెట్టే ఆనందం అంటే ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెటీరియల్ థింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటారు స్వామి వివేకానంద ఆయన జన్మత స్వతసిద్ధుడు అయినటువంటి యోగి కాబట్టి అలా చెప్పగలిగారు మా ఊరు పరబోటి వాడు అలా చెప్పలేదు అది అర్థం కాదు కూడా అది చాలా గహనమైనటువంటి ఒక విషయం అంతే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ మానసికమైనటువంటి స్థితి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ మనిషి మీదనో ఏ వస్తువు మీదనో ఆధారపడకుండా ఉంటుందో అది సన్ ఆనందము అనబడుతుంది వీళ్ళు అండి సంతోషకరములు ఈ సంతోషకరములు అనే మాట అన్నమయ్యతన సంకీర్తనలో చాలా సంకీర్తనల్లో ఇది వాడారు ముఖ్యంగా వైరాగ్య సంకీర్తనలో ఈ సంతోషకరములు అనేటువంటి ఈ మాటలు కనిపిస్తాయి ఆయన ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలలో దాదాపుగా పదిహేడు వేల సంకీర్తనలు ఈ పదాలు కనిపిస్తాయి సంతోషకరములు అనేటువంటి పదాలు అందువల్ల భౌతికమైనటువంటి వస్తువులు మనం అక్కర్లేదని చెప్పకూడదు కానీ కొత్త మటుకు మాత్రం కావాలి ఎందుకంటే శరీరంతో సాధన చెయ్యాలి కాబట్టి దానికి పరికరాలు కావాలి కాబట్టి ఆ పరికరాలుగా వాటిని ఉపయోగించుకొని ఆనందాన్ని పొందాలి అది అసలు విశే విశేషం అందుకనే అమ్మవారు రెండు సార్లు పుడతారు అమ్మవారికి భార్గవి అనేటువంటి ఒక నామం ఉంటుంది ఆ నామం మళ్ళీ జన్మించడం వల్ల వచ్చింది కారణాంతరాల చేత ఆవిడ మళ్ళీ జన్మించవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మవారికి భార్గవి అనే నామం వచ్చింది భృగువంశంలో జన్మించింది కాబట్టి అది మరొక కథ మనకి తెలిసి శక్తి పీఠాలలో కొల్హాపూర్లో కొలవై ఉన్నది మహాలక్ష్మీదేవి అక్కడ విశేషించి అమ్మవార ఆరాధన అందుకుంటుంది అయ్యవారి యొక్క ప్రాధాన్యత కొంచెం తక్కువ అనేది చెప్పారు లేదని అనకూడదు కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు అనే మాట వాడు కూడా ఎప్పుడు కూడా వీడిని జరిగింది అందుకనే ఈ వాగర్ధామివ సంపృక్తవు వాగర్ధ ప్రతిపత్త అయ్యే జగత పితరు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరు అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుని అక్కడ వాచక శబ్దంగా ప్రయోగించారు 
ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది దేవత ప్రణాళ అంద అందరికీ వర్తిస్తుంది ఎవరైతే తప్ప సమేతంగా మనం ఎవరినైతే ఆరాధిస్తూ ఉన్నామో నిత్య పరిచయంలో వారందరికీ ఈ శ్లోకం అన్వయం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈవిడ కూడా జరుగుతుంది నిజానికి ఈవిడ ధరించారా అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అంటే రాష్ట్రాన్ని ధరించిన వాడు మరి లక్ష్మిని ధరించినటువంటి వాడు లక్ష్మీపతి అన్నారు నిజానికి ధరించాలి అంటే వ్యూహలక్ష్మిగా ఆవిడ కొలవై ఉంటుంది వ్యూహం అంటే ఇంగ్లీష్లో స్ట్రాటజీ అందుకనే బుద్ధికి నూనె ఈ లక్ష్మీదేవికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నది ఎవరైతే దేవుడి ఆరాధన చాలా నిష్టగా చేస్తారో వాడికి ముందు ఆ బుద్ధి ప్రచోదనం జరుగుతుంది ధ్యోయోన ప్రచోదయాత్ అని గాయత్రి మంత్రంలో ఏదైతే మనం చివరి మూడవ పాదంలో చెబుతున్నామో ఆ బుద్ధి ప్రచోదనం అనేటువంటి చేసేటటువంటి దేవత గణాలలో ఇప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి మరొక గణం మరొక దేవత అందువల్ల ఈవిడిచ్చేటటువంటి సంపదలు చాలా ఉన్నాయి ఏమిటి సంపదలు వివేచనం ఒక సంపద వివేకం ఒక సంపద అలాగే మన యొక్క విచక్షణ ఒక సంపద వాక్కు ఒక సంపద పంచకర్మేంద్రియములు మన సంపదలు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియముల యొక్క సంపదలు ఇలా సృష్టిలో ప్రతిదీ కూడాను సంపదమయమై ఉంటుంది అందుకనే ఆవిడ లేనిది లేదు అయితే ఈ సంపదలని మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సత్తుగని యోగం పెడతారు చాలామంది చాలా ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి చాలా శక్తిని సంపాదించిన తర్వాత వాళ్ళు గర్వం అనేటువంటి ఒక అనవసరమైన సంపదను పెంచుకొని తర్వాత కాలంలో వాడు కర్మరికి అయిపోయారు కాలగర్భంలో కలిసిపోయినారు ఇంకొంతమంది ఏం చేశారు విశేషజ్ఞులు ఏం చేశారంటే భక్తులు భాగవతోత్తములు వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు ఈ కాలక్షేపం చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సద్గ్రంథ పఠనము సద్గ్రంథ శ్రవణము ఇవన్నీ చేశారు మిగిలిన వారు మిగిలిన కార్యక్రమాలు లోకోపక లోకంలో ఉండేటువంటి మిగిలిన కార్యక్రమాలు అన్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరి గురించి పూర్తిగా ఎవరూ తెలుసుకోలేదు ఎవరికి అనంతమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి అన్ని సహస్రనామాలు ఉన్నట్టుగానే లక్ష్మీ సహస్రనామం కూడా ఉంది ఎందుకు ఉంది అంటే చివరిలో ఫలశ్రుతి ఎందుకు చెబుతారంటే మరి దానికి ఏను ఏదో సంపదలు వస్తాయి అని చెప్తే ఈ సంపద అంటే మనం భౌతికమైనటువంటి సంపద అనేటటువంటి దాంట్లో చదవటంలో తప్ప ఇదే ఏమీ లేదు కానీ అది అంతిమ లక్ష్యం అయితే ఆ స్తోత్రానికి కానీ ఏ స్తోత్రానికైనా అది కాదు ఆ సంపదని మనం ధర్మ మార్గంలో ఎలా సంపాదించాలి అనేది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఎవరైతే ఒక దేవతను మనం ఉపాసన చేస్తుంటే ఆ దేవత లక్షణాలన్నీ మనలో ఆపాదించుకోవాలి క్రమక్రమంగా లేకపోతే దాన్ని ఉపాసన అనకూడదు ఉపాసన అంటే దగ్గరగా కూర్చోవటం దగ్గరగా కూర్చుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళని పరిశీలించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ లెర్నింగ్ ఆన్ ద అర్త్ కాబట్టి అమ్మవారిని అబ్జర్వ్ చేసి ఏం నేర్చుకున్నాం అనే ప్రతివారు ప్రతిరోజు పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉంటాయి కొంత ఇవాళ కాకపోతే రేపు 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 కాకపోతే ఎలుండి ఎప్పుడైనా సరే అమ్మవారి యొక్క లక్షణాలని మనకి సాధ్యమైనంత మటుకు ఆపాదించుకొని ఆచరించేటటువంటి ప్రయత్నం చేయలేక ఆపా ఆపాదించుకోవటం అంటే ఏదో వారిలాగా ఉండమని అర్థం కాదు బాహ్యంగా 
అంతర్ ఆంతరికమైనటువంటి ఆంతర్యం తెలుసుకుని మన జీవితంలో అనేటటువంటిది ప్రధానం ఇప్పుడు చెప్పిన చెప్పినటువంటి అవతారాలు చెప్పబోయేటువంటి అవతారాల యొక్క సందేశం కూడా అంతసూత్రమైనటువంటి సందేశం కూడా ఇదే మనకి ఏదైనా ఒక మంచి ఎదురైతే దాన్ని ఆమోదిస్తాం చెడు ఎదురైతే దాన్ని ఆమోదించలేము అంత తొందరగా టైం పడుతుంది అందుకని కాలోహి దురతిక్రమ అని చెప్పారు కాబట్టి కా కాలగర్భంలో కాలం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం సంపదలు అనుకునేటటువంటివన్నీ కూడా వెళ్లకుండా ఒక ఆనకట్ట ఒక అడ్డుకట్ట ఉండాలి అది ఏమిటి అంటే ధర్మవర్తన ప్రపంచంలో మనిషికి నాలుగు పురుషార్థాలు ఉన్నాయి ధర్మము అర్థము కామము మోక్షము ఈ రెండిట్లో మధ్యలో రెండింటిని కాకుండా ఒకటి నాలుగు అంటే ధర్మము మోక్షము ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటామో పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటామో అప్పుడు మన మనస్సు క్షీరసాగరమై అందులో నుంచి అమ్మవారు అనేక శత సహస్రమైనటువంటి కాంతలతో ఆవిడ ఉద్భవిస్తారు ఉద్భవించటం అంటే మనకి దర్శనాన్ని కలిగిస్తారు దర్శనం కలిగించటం అంటే ఇక్కడ ఆవిడంతటా ఆవిడ ఇప్పుడు మనం ఏదో చిత్రపటాలను చూసినట్టుగా ఆవిడ రారు వస్తే మనం చూడలేము అంటే ఎలా వస్తారు సాటి మనిషి రూపంలో వస్తారు వారిని గుర్తించడం ప్రధానం ఎలా గుర్తిస్తారు అనేటటువంటి దానికి ఏమి విధి విధానాలు ఏమి ఉండవు వాడి యొక్క ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా వాడి యొక్క ప్రవర్తన కానీ వాడి యొక్క ప్రవర్తన రీతులు కానీ దైనందిన సరళి కానీ మనకి తెలిస్తే ఓహో అప్పుడు మనకి ఎప్పుడో ఒకనాటి వెలుగుతుంది వీరు పరమాత్మ వీరిని పరమాత్మ పంపించాడు అని అలా ఎవరో ఉండటం మాత్రమే కాకుండా మనం కూడా ఉండేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అది అమ్మవారి చేయటటువంటి సందేశం ఆవిడ హరిని వరించారు అంటే హరి పదహారు సద్గుణాలు కలిగినటువంటి రాశీభూతమైనటువంటి ధర్మము అందుకని ఈవిడికి సకల దేవతలు దాసీభూత సమస్త దేవ వనిత అయింది అందుకు ఊరికనే అవల ఆవిడ ఎంతో తపస్సు చేస్తే తప్ప ఆవిడ తపస్సు చేస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారం వచ్చింది అది ఆవిడలో ఉండేటటువంటి ఆ ధృతికి సంకేతం ధృతి శక్తికి సంకేతం అంతకాలం పాటు తపస్సు చేయాలి అనేటువంటి దృఢ సంకల్పం కలగాలి కాబట్టి ఒక లీలా వినోదం ముందు కల్పించినప్పటికీ అంతిమ ప్రయోజనం మాత్రం కలియుగ మానవులకి వెంకటేశ్వర స్వామి అనేటువంటి ఒక కలియుగ దైవం శేషాచరణ నిలయంలో అవతరించటం కాబట్టి ఇంత జరగాలంటే రామాయణంలో సీతామ్మ వారు చెప్పినట్టుగానే ఈవిడే కాబట్టి ఆవిడ ఎవరికి పుట్టదు ఆవిడ అయ్యో రామాయణంలో ఒక్క సీత మాత్రమే ఏమో నిజం మిగిలిన వాళ్ళందరూ మానవ మానవ శరీరాన్ని ధరించినటువంటి వాళ్ళే అదే మానవులు ఎలా పుడతారో అలా పుట్టినటువంటి వాళ్ళే పరప్రభావం చేత పుట్టినా కూడా యజ్ఞ ఫలంగా పుట్టినా ఎలా పుట్టినా ఆయా దేవతా అంశాలతో మానవ వానరులుగా పుట్టినటువంటి వాడు అందువల్ల ఈవిడ మాత్రం పుట్ట అసలు ఆవిడ దొరికింది అన్నారు అందువల్ల ఆవిడ అయోనిజ ఆవిడ ఎవరికి పుట్టల ఆవిడికి జన్మ లేదు ఆవిడ స్వయంగా లక్ష్మీదేవి అందుకని ఆవిడ ఆ అవతారంలో ఆ ఏం చెబుతుందంటే ఏమని అంటారంటే శ్రీరామ నేను నీ దారికి ముందు నడిచి నీ మార్గం నిష్కంఠకం చేస్తాను తర్వాత నువ్వు రావణ వధని నువ్వు సులువుగా చేయొచ్చు ఇవి ఆవిడ పలికినటువంటి పలుకులు శ్రీరామాయణంలో 
దాన్నే తర్వాతి కాలంలో కూడాను ఆ శ్రీనివాస అవతార ఘట్టంలో కూడా అది చూపించారు ఆవిడ అంత తపస్సు చేయకపోతే ఆవిడ వెతుక్కుంటూ ఈయన రాడు ఈయన్ని వెతుక్కుంటూ ఈయన పరివారం మిగిలినటువంటి దేవతా సమూహాలు ఇవన్నీ రావు ఇవన్నీ రావాలంటే మూల కారణం ఎవ్వడు అన్నట్టుగా మూల కారణం ఈవిడే ఈవిడ కలిగినటువంటి ఒక లీల లేకపోతే ఎప్పుడూ కోపం రానటువంటి ఆవిడికి ఎందుకు కోపం అనేటువంటిది ఎందుకు వస్తుంది కోపం అనేటువంటిది అసలు లక్ష్మీ లక్షణమే కాదు కాబట్టి కోపాన్ని అభినయించారు అంతే తప్ప దాన్ని యాసిటీస్గా మనం మనుషులకి తీసుకున్నట్టుగా దాన్ని తీసుకోకూడదు జర్మన్ థియాసఫిస్ట్ చెప్పినట్టు థోజ్ వర్ డన్ ఇన్ కాస్మిక్ ప్లేన్స్ అన్నారు కాబట్టి మనం ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి వాటికే మనం విశ్లేషణ సరిగ్గా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి కాలంలో దానికి విశ్లేషించాలనుకోవటం మనకి తలకమించినటువంటి పని అవుతుంది తప్ప ఏ తక్కానికి అందనటువంటి ఆ అవతారం ఏదైతే ఉన్నదో అది మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఈ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి రాజరాజేశ్వరీదేవి లలిత పరాభట్టాలకి దగ్గర కొలువు ఉంటారు ఈవిడికి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి అష్టలక్ష్మలు ఉన్నాయి ఉన్నారు అది ముఖ్యంగా గజాలతో కూడినటువంటి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆరాధన చాలా శ్రేష్టమని చెప్పారు అంటే అది శ్రేష్టమని చెప్పారు కానీ మిగిలిన వాటిని వదిలేయమని చెప్పాల ఎలా ఉన్నా లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించవలసిందే ఆరాధిస్తే ఏం కలుగుతుంది అంతిమంగా అంటే ముందు మనకి ఇహాల్లో కావలసినటువంటి ధనం సంప్రాప్తం అవుతుంది దానికి కావలసినటువంటి మనం ఏ ఏ ఏ ప్రయత్నాలు చేయాలో ధర్మ మార్గంలో ధర్మ పరమైనటువంటి ప్రయత్నాలు మనం చేసిన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఆవిడే మళ్ళీ హరివైపుగా మనస్సుని మన మనస్సుని భక్తుల మనస్సుని లగ్నం చేసేటటువంటి బాధ్యత కూడా ఆవిడ తీసుకుంటుంది అందువల్ల లక్ష్మి ఆరాధన సంప్రద ఆ చివరి మాట మాత్రం చివరిదైన చిన్నది కాదు కాబట్టి ఆ మాట ఆ మాట చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మాట ఆ మలుపు తిప్పడం అనేటటువంటిది భక్తుల జీవితాల్లో మనం చూస్తాం కానీ మన జీవితాల్లో కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ స్పర్శ మాత్రంగా జరుగుతాయి వాటిని గుర్తించేటప్పుడు అప్పుడు మనం అడుగులు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ నడవాల్సింది నువ్వే గమ్యం చేరాల్సింది నువ్వే అంటే నువ్వే అంటే ఎవరికి వారు కాబట్టి చేర చేరవలసిన త్వరగా ఆవిడ చూపిస్తున్నారు చేరవలసినటువంటి ఒక కర్తవ్యం ప్రతి భక్తునికి ప్రతి భక్తురాలకి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తిక మహాశయులందరికీ ఆస్తికులందరికీ ఉంది ఆ వాటికి వస్తే ప్రపంచంలో అందరికీ ఉంది కాబట్టి ఈవిడ అవతారం అవతారం కింద మాత్రమే కాకుండా అమ్మవారి యొక్క అంశగా మనం ప్రత్యేకించి ఆరాధనా సాంప్రదాయాన్ని మనం చూడచ్చు చేయ చేయొచ్చు చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికైతే ఉన్నదో వాడు చేయాలి మిగిలిన వారికి స్తోత్ర వాంగ్మయం ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అనుగ్రహించారు ఎన్నో స్తోత్రాలు దాని వ్యాఖ్యానాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో అమ్మవారి గురించి ఎంతో గహనమైనటువంటి విషయాన్ని చాలా తేలికైనటువంటి సంస్కృత భాషలో చెప్పారు సంస్కృత భాషకి ఒక ఏ భాష అయినా సరే అర్థం తెలిస్తే దానంత సులువైన భాష ఇంకోటి ఉండదు అర్థం తెలియకుండా చదువుతున్నాం కాబట్టి చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం మనకి కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కనిపి ఈ పూష్పాండ దుర్గ ఆరాధనకు వచ్చేటప్పటికీ విభిన్నమైనటువంటి ఆ పేరు అయితే కలిగి ఉంది కానీ ఆరాధన విధానం మాత్రం ఈ కూష్మాండ దుర్గ ఆరాధన విధానం చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి విధానమే మామూలు విధానమే ఇంత విధానం ఏం లేదు పేరులో మాత్రం కాఠిన్యం ఉంది కానీ కఠినంగా ఉంటుంది కానీ ఇంకా వచ్చిన రాబోయేటువంటి అవతారాల పేర్లు కూడా కొంచెం 
ప్రభాకాళి లాంటి అవతారాలు నవదుర్గా అవతారాలు ఉన్నాయి అది చూడటానికి దేవతలకు ఎప్పుడూ కూడా అమ్మవారికి ఎప్పుడూ కూడా ఎవరికైనా సరే ఏ దేవతకైనా సరే రెండు రకాలైనటువంటి వర్గీకరణలు చెప్పారు రూపాల్లో నామాల్లోనూ ఘోర రూపములు అఘోర రూపములు అని అంటే కొంతమందికి మాటలతో జీవితే వింటారు కొంతమంది కొడితే తప్ప వినరు అందుకని మాటలతో జీవితే వినేటువంటి వాళ్ళ కోసం ఏమో సౌమ్యం అయినటువంటి రూపాలు స్వీకరిస్తుంది ఈ రాక్షస రాక్షసుల్ని అంతం చేయటానికి ఆ రాక్షస ప్రవృత్తుల్ని అంతరం చే అంతం చేయటానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇటువంటి అవతారాలు స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే మన దేవ అభయ ముద్ర ఉంటుంది పక్కన చేతిలో ఆయుధం కూడా ఉంటుంది ఈరోజు డే ఫోర్ మహాలక్ష్మి అమ్మవారం అమ్మవారు సారీ ఈరోజు నేను నిమ్మకాయ పులిహార చేస్తున్నాను దానికి కా నేను ఆల్రెడీ ఒక కప్పు రైస్ కడిగి ఉడకపెట్టుకుని చల్లార పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే తిరుగుమూ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ దానికి నేను ఒక త్రీ ఎండుమిర్చి అండ్ టూ పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను మీకు ఇంకా కొంచెం కారం కావాలంటే ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు అండ్ తిరుగుముత్తు దినుసులు కూడా సో హియర్ కమ్స్ అన్ని తిరుగుముత్తు సామాన్లు మీకు కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం నేను చింతపండు రసం కూడా ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్నాను సో ఫస్ట్ జీలకర్ర ఆవాలు మినపప్పు శనగపప్పు జీడిపప్పు సో ఇవన్నీ వేగనిద్దాం కొంచెం యాక్చువల్గా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి పూర్ణం పూరం కానీ అల్లం గారెలు కానీ చేస్తారు బట్ నేను ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో పూర్ణం పూరలు చాలాసార్లు చూపించాను మీకు కావాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను వరలక్ష్మి వ్రతం వీడియోస్ అలా నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను సో త్రీ ఇయర్స్ వీడియోస్లోనూ మీరు పూర్ణం పూరలు చూడొచ్చు సో ఇవి వేగిపోయాయి కదా ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయాయి సో ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడే కావాలనుకుంటే పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను రైస్లో యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇందులో యాడ్ చేయట్లేదు ఒక్క జస్ట్ టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆపేసుకుందాం ఆపేసాను కదా సారీ క్లిప్ మిస్ అయింది నేను అరౌండ్ హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసాను అలానే ఈ స్పూన్తో హాఫ్ స్పూన్ వేసాను సాల్ట్ ఏమో వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసాను దీంతో నేను ఆల్రెడీ నాలుగు నిమ్మకాయలు ఇలా రసం తీసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకుందాం తెలిసి ఇంత సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం అన్నం చ 
చల్లార పెట్టుకోవాలి బాగా ఎందుకంటే ఒకవేళ అన్నం చల్లారకపోతే మీకు నిమ్మకాయ అనేది చేదు వచ్చేస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు కలిపేస్తున్నాను మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇందులో తిరగము తయారు వేసేసుకుందాం మనం ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నది మన పులిహార ఆల్మోస్ట్ రెడీ అవుతుంది మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని మనం ప్రోటీన్ బౌల్లో తీసుకుందాం మీరందరూ ప్రసాదాలు చేస్తున్నారా చేస్తుంటే ఏమేమి ప్రసాదాలు చేస్తున్నారు అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మన పులిహర అనేది రెడీ అయిపోయింది అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి మనం హ్యాపీగా స్వీకరిద్దాము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మీ సజెషన్స్ని కమెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియజేస్తే ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాము అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్కి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో అలానే మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్ సౌందర్య లహరి కానీ శివాలంద లహరి గురించి కానీ వేరే ఏమన్నా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి మీరు ఏమన్నా వినాలనుకుంటే నా ఛానల్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో దట్ నేను ఆ వీడియోస్ కూడా తీసి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటిదాకా బాయ్